Ah, fuerte, 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 ¿eh? ¿Me podéis hacer una mini clase, por favor? Que ahora... Mira aquellos y cópialos. Coño. Vale. Ayuda. We're in the Gothic town of Tolosa and in search of traditional food in the Basque nation. The Fronton is a high-end restaurant that happens to host an enormous pelota vasca court, the fastest port in the world. But we're here to eat one particular local bean. We've come across a pretty particular place where the love for beans conquers all. ¿Qué es esta maravilla? ¿Qué tiene, qué tiene de especial esta alubia y por qué hay tanto alrededor de ella? Tenemos la suerte de tener un producto nuestro, un producto muy arraigado y que es de una calidad excelente. The Tolosan bean can cost up to 14 times the price of your average kilo, and we wanted to see why. Here at the Fronton, it takes center stage. Decidimos que la alubia tenía que ser nuestro plato identificativo. ¿no? Estábamos en Tolosa, un pueblo que está relacionado directamente con un nombre de un producto, y lo que vamos a hacer es ponerla a cocinar. Aproximadamente con un kilo de alubias utilizamos unos 4 litros de agua. Una vez que está en el fuego, esperamos a que hierva. Cuando rompe a hervir, echaremos un chorro de aceite de oliva y bajaremos el fuego al mínimo y tendremos que esperar durante 3 o 4 horas a que se cocine. Siempre hacemos el plato de la alubia con la morcilla de Biasen, la berza, el tocino y guindillas. La alubia todos los da una crema que no dan otras alubias se comía como plato único diario y te daba fuerza. Joining us in a tasting of Tolosa beans were their number one fans. With matching medieval style uniforms and an almost unhealthy love for the Tolosan bean, La Cofradía Alubia de Tolosa has advocated for the beans place in Basque culture for 25 years. Irene. ¿Eh? ¿Eh? <risa> ¡Ostras, qué molesto! No, es auténtico. He probado la mortilla, he probado la berza, como me han mandado y tenías toda la razón, es una delicia. Está muy blandita, muy blandita está. Está deliciosa. Son como pequeños bombones de... Mm. ¿Sí? ¿Eh? Sí, sí, sí. Yo he crecido con esto. Efectivamente. Este plato en la comida tradicional, ¿qué papel jugaba? Eso es un plato popular. Que aquí en los caseríos, en los años 40, se comía esto, pero todos los días, Irene. Es que sea mejor todos ni peor. Los días. ¿eh? Todos los días. Todos los días. Ha preparado kilos de alubias wow. esta mujer. Wow. Ha preparado kilos. Wow. Ha preparado kilos. <risa> 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 No me extraña que seáis tan felices y tan majos. Si coméis así todas las semanas más o menos y día sí día también. Esta vestimenta, ¿cuál es el significado? La chapela verde, que es el símbolo de la, de la mata verde. Después es el color morado negro también de la lluvia. Y lleváis pines. Lo tradicional es intercambiar las distintas insignias de las cofradías. Los vascos creo que están muy enamorados de su tierra, muy arraigados. No son tan políticos como, como dicen. Por supuesto que muchos quieren la independencia, pero otros muchos no. Y normalmente son pacíficos. Orgullo, qué satisfacción. I am delighted to be even a small part of this tradition and to be in the good company of these fine, fine people. We left the cobbled streets of Tolosa and headed for nearby Ordizia. For over a thousand years, people have gathered in this market town to buy and sell delicious country produce and catch up on gossip. The market had sent Leire to show us around. Suele venderse hacia unos 6 euros así, lo que es la, la unidad. Y aquí, bueno, pues sí que hay costumbre de cocinar caza con salsa con mucha verdura, incluso se le echa algo de chocolate a la salsa para darle ese color marrón. 
Where I come from, normally when you see a dead pigeon, it's squashed under some tire in the street. Y la verdad es que suele ser muy, muy rica. Bueno, nosotros estamos aquí de mercado descubriendo un poco esta cultura. ¿Que ¿Usted es de aquí? Sí. ¿Cuántos años eh, lleva viniendo aquí? ¿A Ordicia? Sí. ¿Toda la vida? ¿Y ha cambiado mucho esto? No. No, no creo que ha cambiado nada. No. ¿Qué se viene a hacer? Más que nada a hablar. ¿Sí? Lo que estamos haciendo ahora, hablar a comentar, a ver a los amigos, que no les ves en toda la semana, pues siempre llega uno, pues hablas o tomas un trago y un pincho y fuera. Sí. Pasar en la mañana. Eso que llevas puesto es la típica chapela. Vai, Vai. Esto es chapela. ¿Qué simboliza? Puede simbolizar el país pasado. La chapela es redonda, ¿no? Pero siempre tienes que poner, yo cojo la costumbre de poner esto para atrás. Vale. Se pone muy fácil, pones así y ya está, no hace falta ni espejo. Y ni para nada. Lado. Pero siempre tienes que poner igual. ¿Por qué? Porque es así. Si quieres ajo rojo, este. Ese es ajo blanco. Ese para cabezas te sale mejor. Este y 18. Ahora, sí, me vas a dar. Esta no es que igual. De de stuff you can't find in the city. You can't, you simply can't. Ya ves cómo hay allí. Igual traen a la semana 600 kilos de hongos. Wow. No. Eh, ¿Los viscalos me aguantan un par de días en bolsa? Sí. ¿Sí? Pues el mínimo, por favor, que me los llevo a Barcelona. Es que tienen una pinta espectacular. A ver, un momento. ¿Te gustan los viscalos? Me encanta. 5 bucks for a kilogram of wonderful, wonderful bliss. These wonderful mushrooms weren't the only fancy fungi the land had offered up. There were some rarer delicacies awaiting us in Vitoria Gasteiz. We are in a city called Vitoria Gasteiz, which also happens to be the capital, and we are going to have some truffle pinchos. We headed to a small pincho bar to meet head chef Josune, a hard-working lady with an award-winning pincho. ¿Cómo se va eso de ser mujer en un mundo como la cocina vasca que es tan masculina? Cuesta abrirte paso en un mundo de hombres. No hay más. Hemos venido aquí por un pincho famoso en el mundo entero, creo. Pues el Mr. Pruden, en honor a San Prudencio, el patrón de Álava. Lleva yema de huevo, pan, crema de perra chicos, que es una seta de primavera, uh -huh. y crema de queso y azabal. Y luego, por fin, echamos la trufita rallada por encima. Coge. Ah, no. ¿Fuerza? ¿Así? ¿Afuera? Sí. ¿Así tiene que quedar? Sí, un poquito más. Echa un poquito más. Un poquito más... Que... Venga, va. Venga. Que me estrés lo fácil, que las mujeres potentes me ponen nerviosa, joder. <risa> Te están esperando los clientes. Pero si no hay clientes. Acierta dentro de... <risa> Plato, no fuera. Fuera no vale la trufa. Va dentro. <risa> Está entre unos 600 euros el kilo. ¿Qué? Au. ¿600 euros el kilo? Sí, pues eso no me desperdició la trufa. <risa> Pero bueno. Opa. Va uno. Oh. Va otro. No me extraña que lo haya ganado todo. Y os une. Mm. Qué delicia. Ay, cuidado. Mm. Mm. <risa> Hostia puta, qué rico, tío. <risa> Y mantente a la derecha. ¿Qué We've been driving for what must have been an hour or an hour and a half. We've gone through the... la segunda salida hasta la 124. <laughs> what? Come again? We are traveling to La Bastida, the highest point in Spain's most important wine region, La Rioja famous for the Tempranillo grape variety. Whoa, look at that, fancy. I think we're in for a, if this walls could talk situation because this place is really old. Mm -hmm. We had come to meet Sancho, one of the two brothers running the award-winning Remeyuri Vignette. This Granja Nuestra Señora de Remeyuri, um, it was a property from uh, monks. The earliest data we have is from 1457. We're just in time to see the last of the harvest. Yeah, yeah, yeah. yeah. Is that right? That's right. Could you take us there, please? Let's run before the sun goes down. Let's do it. Oh, 
this is an amazing vineyard. It was here, the, the Musulmanes, Muslims come here, the Basques on the other side, the Mediterranean, the Atlantic. We are in a place for conflict, which is always good to, uh, to create extremes, which are good for the wine. All right, we are here in probably one of the highest uh, vineyards in La Rioja La Besa. And so we're in the shock between the, the Mediterranean climate that funnels up the valley and here the Atlantic. All the vegetation goes into the grape. Uh -huh. um, we're probably the last ones like harvesting right, right now in La Rioja. When you have to harvest, what kind of team do you gather to do this? How do they work? Is there a machine? Do they do no, hand? no, no, no. Here, 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 no machines. No machines. No, 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 here, no machines. We always get a team of like 30 to 40 like people that come harvesting to do it super fast. It does have a very serene beauty to the, the whole ritual of catching the grape. No sé si... Yeah, that's a small bunch, yeah? Good? Keep it. Yes? Yeah, that's for you. you. Don't worry. You can make pasas. <laughs> Dry them. This vineyard has been producing wine using organic methods since before it was fashionable. And while other producers were bringing in foreign vines to crossbreed with their crop, Remeyuri has and will only ever use the varieties of grape native to the Basque country. Public are like asking for uh, things that are produced like where you're from. In the future to do small agriculture, sustainable and respectful with the soil. It's the only way that you can produce good food and take care of your land. For this part, we have recruited the help of Telmo, who is Sancho's older brother and who actually runs the winery. Telmo has been described as one of Spain's greatest winemakers and owns vineyards all across the country. The oak is, it's got some pores. The pores are big enough to have oxygen through. And the oxygen is going to be the catalyzer of uh, thousands of different uh, reactions. And now the, we are going to go to the, where we ferment the white one. You know, our white one is a very, very special one. So you see, this is a tiny, it's a tiny uh, room because we produce a very small quantity of uh, this special wine. But the wine, we have nine grapes that we know that together they will show in the best way the profile of Romeo. So this is our our approach. Cool. You can listen to the fermentation. This is the... It's like something's burning. It's that kind of... Yeah, like, yeah, yeah. But you know, I don't know if... reactions that we can find in, in Earth. Be careful, eh, because you got the juice there. Yes. <laughs> You did. Eso parece como para poner una como por el culo, como una lavativa. Me verás millones de levaduras. Hostia, esto es un vino que te cagas, ¿no? Pero ¿cuánto azúcar tiene esto? Tiene mucho azúcar. Esto fermenta muy despacito. This is carbonic total. This is this is alive right now. Having tasted wines, white wines from around, around everywhere, more or less, I can say that this one is particular. And that having the experience of getting to know you and getting to know the land, well, one can understand your effort in, in making this. <laughs> This place has always moved you inside somehow. The living entities of each wine casket just bubbling or moving or resting, waiting to be bottled up. So now that we've been shown this place and tasted some wine in the making, I think we should go have some dinner. To the kitchen! At the end of the harvest, it's a custom that all the workers are invited to the big house for a feast of food, drink and even a sing song. To go with Remeyuri's classic red wine, the brothers had prepared us a harvest supper of pork chops, black puddings and sizzling chorizos. With bringing people together after work, you know, giving them food, relaxing. I had spent the day immersed in the world of Remeyuri, and now I felt like I was taking part in a tradition with an almost mystical quality. The harvest, the feast and the celebration had probably taken place in some form since people first settled here all those thousands of years ago. Hi. 
I okay, okay, I love you too. I love you too. Okay, are we good? No, we're good. What are you munching at? Hey, hey, stop! Pretty excited to eat Martin Vera Sategui. Y ese es el, ese es el último plato de, con la técnica de los cristales de escamas comestibles. I have a crush on this dish right now. Let them talk. Y al chum le pica el cojón. Y a ti churrita la cena.